Hello and we're happy that you're here with us again. Hallo, wir freuen uns so sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. We're glad that you're here to join us for our third message of this series. Wir freuen uns, dass wir mit euch gemeinsam den dritten Teil dieser Serie hier äh, besprechen können. It's called Seldom Heard Stories of Grandma Ellen. Und dieser Teil heißt Selten gehörte Geschichten von Großmutter Ellen. Before we begin, let's bow our heads together for a word of prayer. Bevor wir beginnen, lasst uns gemeinsam ähm, beten. Our Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. Lord, we praise you for the fact that you don't just give us uh, your written word. Wir danken dir so sehr, dass du uns nicht nur dein geschriebenes Wort gegeben hast. But as Paul said, you give us fellow believers that are living epistles. Aber du hast uns auch lebende Geschwister gegeben, die als lebende Briefe sozusagen ähm, fungieren. Lord, we thank you for those whose lives we can look to as positive examples of how to follow you. Und wir danken dir, dass es Menschen gibt, auf deren Leben wir zurückblicken können als ein positives Beispiel, was es bedeutet, dir zu folgen. And Lord, as we continue with a few more stories that will show us what Ellen White was like as a person. Und wenn wir jetzt weiter ein paar Geschichten anschauen, die uns illustrieren, wie Ellen White als Person gewesen ist. We pray that we would get a clearer picture of the Lord and God that she served. Dann bitten wir dich, dass wir ein klareres Bild von dem Herrn und dem dem Gott bekommen, dem sie gedient hat. In Jesus name we pray. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Amen. Now as we've covered in our last message, so wie wir in unserer letzten Botschaft und im letzten Thema das bereits behandelt haben, we saw what Ellen White was like as a young girl. da haben wir gesehen, wie Ellen White als junges Mädchen gewesen ist. We got a picture of what her early childhood and family life was like. Wir haben ein Bild davon bekommen, wie ihre Kindheit verlaufen ist und das Familienleben in ihren jungen Jahren. We saw some about her conversion experience. Wir haben uns mit ihrer Bekehrungsgeschichte beschäftigt. And now we're going to take a look at a few more uh, examples of What she was like as a person. Und wir wollen uns jetzt einige andere Beispiele anschauen, um ein Bild zu bekommen, wie sie als Person gewesen ist. These stories will be like windows to give us a glimpse into what she was like. Diese Geschichten sind wie kleine Fenster, die uns so einen Einblick vermitteln wollen, wie sie gewesen ist. Now, when God gave the gift of prophecy in the early Advent movement, wenn als Gott die Gabe der Weissagung der der frühen Adventbewegung gegeben hat, as we mentioned in our first message, one of its purposes was to guard The church from fanaticism. Da war, wie wir das in der allerersten Botschaft gesehen haben, ein Zweck unter anderem der, dass man die, die eine entstehende Gemeinde vor dem Fanatismus bewahren wollte. Now, when Ellen was still Ellen Harmon before she married James, als Ellen immer noch Ellen Harmon war, bevor sie James geheiratet hat, there were a group of men, two men in specific. Da gab es zwei Männer. And these men were teaching that it was the year of jubilee. Und diese Männer haben gelehrt, es wäre das Jahr des des große Jubeljahr. And that there was no need for for men to work. Und dass es jetzt keinerlei äh, Notwendigkeit mehr wäre, dass Männer arbeiten. Now many people were believing this. Und viele Leute haben das geglaubt. And not to mention that the men's wives had to chop wood and cook food for them still. Also man muss äh, nicht weiter erwähnen, dass die Frauen immer noch das Holz hacken mussten und, und kochen mussten. But this uh, fanatical teaching was Really affecting the Advent believers. Aber viele Adventgläubige sind durch diese fanatische Irrlehre beeinflusst worden. Now at this time, Ellen and her younger, her older sister were at the home of a brother named Brother Nichols. Und zu dieser Zeit war Ellen und und ihre ältere Schwester äh, im Haus eines ähm, eines eines Mitgläubigen, des, äh, der Otis Nichols hieß. And they visited them. They visited Brother Nichols. Sie haben Bruder Nichols besucht. And that evening. Brother Nichols got a knock on his door. Und an diesem Abend hat Bruder Nichols eine ein 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 ein, ein Klopfen an der Tür gehört. These, these two men, Brother Sergeant and Brother Robbins. Es waren es war Sergeant Sergeant and Robbins. Ja, es waren Sergeant and Robbins, zwei Männer, die ihn besuchen wollten. And he said, "Oh, good evening, gentlemen." Und er hat gesagt, äh, "Guten Abend, said, äh, liebe Freunde." Evening. Und sie sagen, "Guten Abend." And after a few moments He invited them in. Und nach einigen Momenten hat er sie eingeladen, hineinzukommen. Ellen and her sister, the Harmon sisters are here. Und er hat dann gesagt, kommt herein, die Ellen und ihre Schwester, die Harmon Schwestern sind hier. And they, as soon as they heard that, said, oh, oh. Und sobald sie es gehört haben, haben sie gesagt, oh, we, nein, nein. We, we have somewhere that we need to be. Äh, wir müssen irgendwo anders jetzt sein. We better get going. Wir müssen uns jetzt schnell fortbewegen. So they turned around to leave. Also haben sie schnell wegbewegt. Before they did, bevor sie das getan haben, Brother Nichols said, you know, could Ellen share something at church this uh, this Sabbath? Und um, dann hat der Nichols gesagt, bevor sie, sorry, second, Sabbath? Could she share, yeah, this Sabbath, but they hadn't discovered yet that sorry, the so, true so, Sabbath was, was uh, Sabbath. Ah, okay, yeah, because he, he called Sunday Sabbath. Right, I, I should, this Sunday, let me, let's back up, we'll just pause, yeah? Okay, sorry, um, sorry, I was, I was confused. Um, If Ellen could present at church this Sunday. Yeah, yeah. 
Äh, können wir kurz mal stoppen? Das ist das halt? Ja. Okay. From here? So he asked as they were leaving if Ellen could speak at church that Sunday. Und so haben sie gefragt, hat er gefragt, bevor sie ähm, gegangen sind, ob äh, Ellen White am kommenden Sonntag in der Gemeinde sprechen könnte. And they said, sure. Und sie haben gesagt, ja natürlich. Now, when they were leaving, they said, we're, uh, we're going to be meeting in the, the house where we typically meet. In Und sie haben dann gesagt, wir treffen uns immer in dem, in dem Ort, in dem Haus, wo wir uns normalerweise treffen. Um, and they said, we'll meet you there on Sunday. Und haben dann gesagt, wir werden euch dort am Sonntag treffen. But after they left, Nachdem sie dann sich äh, verabschiedet haben, that evening God gave Ellen White a very brief vision. da hat Gott Ellen White eine sehr kurze Vision gegeben. Und er hat ihr gesagt, dass sie nicht dort gehen sollten, sondern south 10 Meilen zu Randolph. Aber Gott hat ihr gezeigt dort, dass sie nicht an jenen Ort gehen sollten, wo dieses Treffen stattfinden sollte, sondern äh, an einen Ort, der zehn Kilometer weiter südlich in Randolph gewesen ist. Now, Brother Nichols the next morning said, but you know, I've I've told these men that we would meet them in in uh, in the city there. Und Brother Nichols hat am nächsten Morgen gesagt, aber ich habe ihnen doch gesagt, den beiden Männern, dass wir sie dort in dieser anderen Stadt treffen werden. Said, Don't worry, the Lord told me that we would understand when we get there. Und, aber Ellen hat gesagt, mach dir keine Sorgen, der Herr hat mir gezeigt, wir werden es verstehen, wenn wir an diesen südlichen Ort gelangen. Well, little did they know, Sie haben kaum geahnt, that these men had contacted all the believers, dass jene beiden Männer alle Gläubigen kontaktiert hatten. Und sie hatten gesagt, äh, allen Gläubigen, wir werden uns heute nicht an, äh, an diesem Sonntag nicht an dem Ort treffen, wo wir uns normalerweise treffen, sondern in Randolph, zehn, äh, zehn Meilen südlich. So, They took off on, in carriage, uh, to Randolph. Sie haben sich also auf, in ihren Kutschen nach Randolph bewegt. And as these two men were preaching, und als die beiden Männer gerade gepredigt haben, und einer hat gerade gesagt, Bruder, es ist das Jahr des, das ist Jubeljahr. And he said, furthermore, these Visions from this Ellen Harmon girl. Und übrigens, nebenbei gesagt, diese Vision von dieser äh, Ellen da, they're not from God, but, and as soon as he said that, und er hatte gerade gesagt, diese Vision von diesem harmen Mädchen, die sind nicht von Gott, sondern von, und als er das gerade gesagt hatte, klopft es, There was a knock at the door. da klopft es draußen They an der Tür. In home. Sie haben sich an einem Heim von einer Person getroffen. They the door and in walk Ellen, her and und sie haben die Tür geöffnet und Ellen, ihre Schwester und Bruder Nichols gehen hinein. Und der Bruder war so, so schockt, dass er gesagt Brother, uh, we're done with our meeting. We're gonna break for lunch now. <laughs> Und der Bruder war so schockiert. Er gesagt, oh, wir sind jetzt fertig mit unserem Treffen hier. Uh, wir haben jetzt Mittagessen. Needless to say, everyone was was wondering what's gonna happen. Und alle waren uh, natürlich, uh, man muss es nicht betonen, äußerst verwundert, was wird jetzt passieren. Well, shortly after lunch, they gathered together again. Und nach dem Essen haben sie sich wieder zusammen uh, getroffen. And as they were in prayer, God took Ellen off in vision. Und als sie im Gebet gewesen sind, hat Gott Ellen eine Vision gegeben. She was seeing heavenly things. Sie hat himmlische Dinge gesehen. Und die Leute, die dort anwesend waren, haben später berichtet, es war eine Atmosphäre des Friedens dort. And These men did not want her uh, visions to be known that they were from God. Diese beiden Männer wollten nicht, dass diese Vision bekannt gemacht werden, dass sie von Gott sind. So they, began, they began singing at the top of their lungs as this picture portrays. Und so haben sie dann angefangen, uh, ganz laut zu singen. And they sang and sang to try to drown out her voice. Und sie haben gesungen und gesungen, um irgendwie die Ellen Harmon zu übertönen. But soon their voices disappeared. They went hoarse. Aber bald sind sie schon heiser geworden, sie konnten nicht mehr singen. And the people They said, why don't you be quiet? We want to hear what she has to say. Und dann haben die Leute gesagt, seid doch mal ruhig, wir wollen hören, was sie zu sagen hat. Well, at one point in the vision, Ellen was sitting in a rocking chair in the corner. Und als sie dann in der Vision war, in einem äh, Moment saß sie in einem Sessel äh, in der Ecke. And someone said, brother, I've heard that if someone is in a satanic vision, und hat dann irgendjemand anders gesagt, ich habe gehört, wenn jemand eine satanische Vision hat, dann werden sie sofort äh, ja, da rausgerissen, wenn man eine Bibel neben sie äh, legt. So as she was there with her hands on her chest, sie, sie saß dort mit ihren äh, Händen auf der Brust someone decided to, to take that big family Bible that was 18 pounds. Und jemand hat dann entschieden, diese große, dicke, viele Kilogramm schwere Familienbibel zu nehmen. And he placed it on this little five foot two, year old girl. Und sie auf dieses kleine, schwache, junge Mädchen zu legen. And immediately she took it in her hand and stood up. Und sofort hat sie diese große Bibel in ihre Hand genommen, ist aufgestanden. And in the center of the room, she said, 
Brethren, the inspired word of God. Und dann hat sich in der Mitte des Raumes aufgestellt und gesagt, liebe Geschwister, das ist das inspirierte Wort Gottes. Und sie hat in eine Richtung geschaut und hat Bibelverse zitiert. And with her other hand, she would turn the pages. Und mit ihrer anderen Hand hat sie dann die Seiten äh, gewechselt. And she would say a verse. Und sie hat einen Vers gesagt and then she would turn more pages. und hat weitere Seiten gewendet. Und jemand hat gesagt, wir sollten sehen, ob sie die Verse sagt, die sie sagt. That are, that she's pointing to und jemand hat gesagt, wir sollten mal sehen, ob sie wirklich die Verse auch liest, auf die sie da zeigt. So they got a, a chair and someone stood on it and looked. Also haben sie einen, einen Stuhl herbeigenommen, jemand hat sich draufgestellt, and hat geschaut. Sure enough, without seeing the Bible, she was reciting those verses. Und absolut, ohne die Bibel zu sehen, hat sie diese Verse alle zitiert. The people were amazed and they said, an angel must be showing them to her in vision. Oh, und die Leute waren erstaunt, haben gesagt, ein Engel muss sie das in der Vision zeigen. Well, soon the theme of the verses turned to The judgment of the wicked at Jesus return. Und sehr bald haben diese Verse, die sie zitiert hat, sich um das Thema gerankt, dass die Gottlosen bei der Wiederkunft Jesu zerstört werden. The people were looking at Brother Sergeant and Robin. Und alle Leute haben jetzt auf Bruder Sergeant und Bruder Robbins geschaut. It had become clear that these men were teaching falsehood. Und es war ganz deutlich, dass diese beiden Männer Irrtum gelehrt hatten. Would they admit they're wrong? Würden sie zugeben, dass sie falsch lagen? Sadly, Brother Sergeant and Robbins stood up and ran out of the house. Und traurigerweise sind Bruder Sergeant Robbins aufgestanden und aus dem Haus herausgerannt. Friends, the people there were convinced of the truth. Liebe Freunde, die Menschen dort damals waren überzeugt von der Wahrheit. That was actually the longest vision that we have on record that Ellen White had over four hours, I believe. Es war die längste Vision, die Ellen White jemals hatte, über vier Stunden. This was one of three times where she would hold a, a large Bible. Es war eine von drei Gelegenheiten, wo sie eine große Bibel für längere Zeit hochgehalten hat. Und da hat sie übernatürliche Kraft äh, gezeigt, wie das das öfter mal bei ähm, biblischen Propheten der Fall ist. There were also amazing things that took place to help affirm the faith of others. Uh, early on in the, the, the message. Es gibt auch andere erstaunliche Geschichten, die geholfen haben, die zeigen, wie sie geholfen hat, anderen äh, im Glauben voranzukommen und den Glauben zu bestätigen. Der Mann, der die Whites äh, mit der Sabbatweit vertraut gemacht hat, war Joseph Bates gewesen. And Captain Joseph Bates wasn't sure about Ellen's visions for a while. Und Joseph Bates, der ein Kapitän gewesen war, hat eine ganze Zeit lang seine Bedenken gehabt wegen der Vision von Ellen. A number of things took place to convince him that they were indeed from God. Und eine ganze Reihe von Dingen haben stattgefunden, ähm, die dann ihn überzeugt haben, dass tatsächlich diese Visionen von Gott sind. One of them is a story of when um, when he and another brother were in the back of a carriage with James and Ellen in the front. Eine Geschichte ist die, als er mit einem anderen Bruder äh, hinten in einer Kutsche saßen und äh, James und Ellen äh, weit vorne. And James had to hold the reins very, very carefully. Und äh, James musste äh, die Zügel sehr, sehr deutlich und sehr klar und sehr vorsichtig festhalten. Because he was driving this horse back for a friend to the town they were going to. Und er hat dieses Horse zurückgeführt äh, in eine Stadt, in die sie gegangen sind. horse had been terribly abused. Dieses Pferd war schrecklich misshandelt worden. So if the lines would touch its back at all, also wenn dann äh, die, die, die Zügel ähm, überhaupt nur den Rücken des Pferdes berührt haben, it would kick it. dann würde es sofort nach hinten ausschlagen. Now James was very good with also James kannte sich gut mit Pferden aus. Men, Und wenn er gewusst hätte, dass dieses Pferd bereits drei andere Männer getötet hatte, hätte er das gar nicht erst getan. So he was the reins very tight. Und er hat die die Zügel sehr festgehalten. And those who were in, in the wagon, Jan Loughborough being one of them, or uh, Joseph Bates being one of them was there, and Israel Damon, the other. Und die anderen, die dort im, in, der, in, der, in der Kutsche waren, Israel Damon und Joseph Bates. They were speaking with Ellen White. Sie haben mit Ellen White gesprochen. And all of a sudden, God took her off into vision. Und plötzlich hatte sie eine Vision. And as she said, glory. Und als sie gesagt hat, Herrlichkeit. The horse. Stopped immediately where it was and bowed its head. Da hat das Pferd sofort angehalten, hat seinen Kopf geneigt. She put her hand on the back of the horse. Sie hat ihre Hand auf, das, auf den Rücken des Pferdes gelegt. And she gracefully stepped down out of the wagon. Und sie ist aus dem Wagen ausgestiegen. And as soon as she put her hand on the horse, Joseph Bates said, "Push her away. The horse is going to kick her." Und sobald sie ihre Hand auf dem Rücken des Pferdes hatte, hat Joseph Bates gerufen. Äh, 
zieh sie dort weg, das, das Pferd wird sie treten. But James knew that God was in control. Aber James wusste, Gott äh, hat alles unter Kontrolle. Ellen walked gracefully up a bank to the right. Und äh, Ellen ist dann ganz, ganz sanft äh, zur Seite gegangen. It was about six feet and it was a grassy embankment. Da war so ein, ein, so ein kleiner Grashügel, wo sie hingegangen ist. And she was, as she was seeing heavenly things, she was gracefully motioning with her hands. Und als sie dann die himmlischen Dinge gesehen hat, hat sie ganz sanfte Bewegungen mit ihren Händen ausgeführt. And soon, without even looking at her feet, she gracefully walked back down the bank. Und dann ist sie, ähm, ohne auf ihre Füße zu schauen, wieder diesen Hügel herabgegangen. She put her hand on the back of that horse. Ist wieder mit ihrem, äh, mit ihrem Hand auf den, äh, stepped, auf den Rücken des Pferdes gegangen. Up into the wagon and sat down. Und hat sich wieder in die Kutsche hineingesetzt. And as soon as she came out of vision, und sobald sie aus der Vision war, that horse picked up its head, hat das Pferd den Kopf erhoben. And it calmly and gently walked the whole way to where they were going. Und es sehr ruhig und sehr friedlich bis nach Hause weitergetrampelt. As as so wie ein ganz altes, ganz friedvolles Pferd. Friends, in the same way that Daniel in the lion's den was protected as God shut the mouths of those lions. Liebe Freunde, so wie Daniel in der Löwengrube bewahrt worden ist, weil Gott den Rachen der Löwen äh, geschlossen hatte. God worked miraculously to calm this raging horse. So hat Gott auf wundersame Weise gewirkt, um dieses wütende Pferd zu beruhigen. There were also other times uh, early on in her her ministry even before she and James were married. Es gab noch andere äh, Zeiten in ihrem Dienst sogar bevor sie äh, den James geheiratet hatte. Where these miraculous um, physical tests of a prophet were or physical signs of a prophet were uh, displayed. Wo sich diese ganz wundersamen äh, körperlichen Zeichen eines wahren Propheten gezeigt haben. In his book called uh, Miracles in My Life, Jan Loughborough who's pictured here. Uh, Jan Loughborough Uh, der hier auf dem Bild zu sehen ist, schreibt in seinem Buch Wunder in meinem Leben. He tells the story of one of his uh, neighbors. Da erzählt die Geschichte von einem seiner Nachbarn. Now, this man was a stone worker. Dieser Mann hatte ein, war ein Steinmetz. He worked in a, a, quarry, a quarry for rocks. Er hat in einem Steinbruch gearbeitet. This guy was was huge. He was muscular. Ein unglaublich muskulärer, starker, He stämmiger Mann. He had muscles on top of his muscles. Er hatte Muskeln auf seinen Muskeln. And this man was actually in in the home where Ellen White was as well. Und er war dort in dem Heim, wo auch Ellen White war. And as they were there, the the group of believers. Und als sie dort versammelt waren, die Gruppe der Gläubigen. Ellen White was taken off in vision. Hatte Ellen White eine Vision gehabt. And this man wasn't so sure if if this was genuinely from God or not. Und er war nicht so sicher, ob das jetzt wirklich von Gott ist oder nicht. So as she gracefully had her hands clasped on her chest. Als sie ganz sanft ihre Hände auf ihre Brust, äh, legte. James encouraged him. He said, "Why don't you test her out?" Und dann hat er James gesagt, "Hey, warum testest du sie nicht?" He examined and saw that she was not breathing. Er hat sie untersucht, hat festgestellt, dass sie nicht atmet. And then he tried, he tried prying her hands off of her other hands. Und hat er versucht, die Hände voneinander wegzubekommen. But as as much as he tried, he couldn't get his finger in between enough to pry it back. Aber er konnte so sehr sich angestrengt hat, nicht seine Finger zwischen die beiden Hände bekommen. Now as we mentioned, Ellen was only five foot two. Also Ellen White war nur äußerst klein. And this is when she was very frail, frail small. Und es war zu einem Zeitpunkt, als sie auch sehr schwach und sehr fragil war. Still in vision, she gracefully motioned and extended her arms. Äh, immer noch in der Vision hat sie dann ganz sanft ihre Hände auseinandergefaltet. And then as, as he stepped back, James said, "Why don't you see if you can bend her arm?" Und dann als äh, der, äh, der der Bruder dann zurückgegangen ist, hat James gesagt, "Warum versuchst du nicht ihre Hände wieder zusammenzulegen?" So Mr. Diagno took her hands also in hat, his. Hat Mr. Diagno seine Hände versucht and genommen. And he put his knee at the bend in her elbow. Und hat dann sogar seinen seinen sein Knie genommen, um and ihren Ellenbogen zu zu biegen. He leaned back as hard as he could. Und er hat sich zurückgelegt, so so sehr er nur konnte. And he couldn't bend her arm in a centimeter. Er konnte nicht ein Zentimeter ihre Arme auch nur ein bisschen weiter biegen. Still holding onto her hand, amazed, he said. I could sooner bend a bar of iron than I could bend that arm. Er hat bald erstaunt ausgerufen, ich könnte eher einen Eisenstiel and, verbiegen als ihre Arme. And as he was saying these words, she gracefully motioned and brings her brought her hands back to her chest. Und als er es gesagt hat, hat sie ganz sanft ihre Hände wieder bewo äh, bewegt und wieder zu ihrer Brust and gebracht. The man was sliding toward her, being pulled toward her, sliding on the ground. Und er ist dann mitgezogen worden, ist quasi auf dem auf dem Grund geschlittert auf dem Boden. 
Und dieser Mann ist zurückgegangen und gesagt, das ist ja unfassbar, das ist sicher übernatürlich. And this physical miracle affirmed the faith of many people. Und dieses körperliche Wunder hat den Glauben vieler bestätigt. The greatest convincing factor was that she passed all the Bible tests of a prophet. Aber natürlich war das größte uh, der größte Faktor, dass sie alle dieser biblischen Tests um, die Kriterien erfüllt hat. As we saw in our first message together, God communicates to prophets through angels. Wir haben gesehen in unserer ersten Botschaft, Gott kommuniziert äh, zu den ähm, Propheten durch Engel. And this is often how he would communicate to Ellen White. Und so hat er auch ganz oft zu Ellen White gesprochen. One time, General Conference President A.G. Daniels. Eines Tages hat der A.G. Daniels, Generalkonferenzpräsident. He was walking down the, the hallway at Ellen White's last home in Northern California. Da ist er in Kalifornien, dem letzten Heim von Ellen White, ähm, ja, einen ein, ein Gang entlang gegangen. Und er ist Richtung ihres Schreibzimmers gegangen, he am Ende des, des Ganges. He saw a, a smile on her face. Und als er hineinging, sah er ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Und sie sagte, oh, Brother Daniels, did you see him? Und dann hat sie gesagt, ah, Bruder Daniels, hast du ihn gesehen? Und er sagte, did I see who? Wen hätte ich sehen sollen, sagt er. And then her smile started to fade. Und dann ist ihr, ihr Lächeln ist dann, äh, hat sich aufgelöst. And she said, the angel who I was just speaking to. Und sie hat gesagt, den Engel, mit dem ich gerade gesprochen habe. You walked right past him in the hallway. Du bist gerade an ihm im Gang vorbeigegangen. Friends, it's an amazing thing to be there. Es ist eine erstaunliche, eine ganz wunderbare Sache, dort zu sein. But just think how How challenging it must have been for her to see heavenly things and communicate with angels. Aber stellen wir uns nur vor, wie schwierig das für sie gewesen sein muss, himmlische Dinge zu sehen, mit himmlischen Wesen zu kommunizieren. And to not be able to be fully understood by those around her. Aber dann auch nicht wirklich verstanden zu werden von denen, die um sie herum gewesen Friends, sind. We know that angels are are in our midst as well. Wir wissen, liebe Freunde, dass auch Engel in unserer Mitte sind. There was a time where Elisha's servant came in and he was worried because they were surrounded by armies. Es gab eine Zeit, wo der Knecht von Elisa äh, sehr besorgt war, weil sie von einer großen Armee umringt waren. And Elisha prayed a prayer. He said, "Lord, open his eyes." Und, El äh, und Elisa hat dann dieses Gebet gebetet, Herr, öffne seine Augen. And then as the young man went out, und als der junge Mann dann hinausging, the Bible tells us that he saw the armies of angels as if they were made of fire surrounding the armies human armies around the mountains. Und er die Bibel sagt uns dann dass er als er hinausging die Armeen der Engel gesehen hat wie Feuer und die Armeen der Feinde eingeschlossen hat. Friends we are in the midst of a battle between good and evil. Liebe Freunde wir sind in der Mitte eines Kampfes im Zentrum eines Kampfes zwischen gut und böse. And angels are longing to communicate with you and I. Und Engel möchten gern mit dir und mit mir kommunizieren. Sie möchten so gern unser Denken auf die wunderbaren Wahrheiten der Bibel lenken. There was a time where, um, you know, Ellen White and the early pioneers, as we're going to discover later in our series. Es gab eine Zeit, wo Ellen White und unsere frühen Pioniere, wie wir später in der Serie noch sehen werden, spoke very strongly against secret societies. Da, wo sie sehr stark und deutlich gegen Geheimgesellschaften gesprochen haben. Und ganz besonders auch gegen die Freimaurerei. Es gab eine Zeit, als sie in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts in Australien gewesen sind. Da gab es einen Adventisten, der sehr tief in Geheimgesellschaften verstrickt gewesen ist. His name was Mr. Falkhead. Sein Name war Mr. Falkhead. And he was actually involved in five of these secret societies and he was in charge of uh, more than two of them. Und er war mit fünf Geheimgesellschaften hat er zu tun und hatte mehr als zwei unter sich. Now God had communicated to Ellen White the danger that this man had in being in these secret societies. Und Ellen White hatte von Gott kommuniziert bekommen, in welcher Gefahr sich dieser Bruder befand, weil er sich in diesen Geheimgesellschaften befand. But this man was determined to do his own thing and go his own way. Aber dieser Mann war entschlossen, seine eigene Sache zu, durchzusetzen und seinen eigenen Weg zu gehen. There was a time where God made it clear to her that she needed to go see him in person and communicate with him. Und es gab einen Zeitpunkt, wo Gott ihr gezeigt hat, sie muss zu ihm gehen, ihn treffen und mit ihm sprechen. And she warned him saying that no human being should take 
worship from other men as he was receiving. Und sie sagt ihm, kein menschliches Wesen sollte von anderen angebetet werden, so wie das mit ihm geschah. She explained that God had shown her in vision the danger that he was in by showing her what had taken place. Und Sie hat ihm dann gezeigt, in welcher Gefahr sich befand, indem sie äh, gesagt hat, was ihr gezeigt worden war. But it wasn't until that him. Aber es hat ihn erst dann verändert, als etwas ganz Bestimmtes passiert ist. All of a sudden, Ellen did something with her hands. Ganz plötzlich hat Ellen White etwas mit ihren Händen gemacht. Uh, even realizing. Ohne dass sie es realisiert hat. Und dieser Mann, all of a sudden, his, his face changed and he got scared. Und plötzlich hat sich das das Antlitz dieses Mannes völlig verändert. Er hat Angst bekommen. And he said, do you know what you've just done? Und er fragt: Hast du, weißt du, was du gerade getan hast? And she said, what do you mean? Und sie hat gesagt: Was meinst du? And um, she said, well, I've just done. And he said, you've just done a, a hand sign that that only very few people know. Und er hat gesagt: Du hast gerade ein Handzeichen gemacht, das nur sehr wenig Menschen überhaupt kennen. And God communicated to Ellen White to do this in such a way as to wake this man up. Gott hat das ihr äh, gezeigt, um diesen Mann aufzuwecken. He was in the inner circles very deep into this secret society. Er war in den inneren Zirkeln sehr tief in dieser in diesen Geheimgesellschaften. Then as she continued explaining to him why he needed to come out of those and cut his connection with them. Und als sie weiter fortfuhr, ihm zu sagen, warum er herauskommen muss aus dieser Gesellschaft und seine Verbindung dorthin abtrennen muss, There was that she made with her hand. gab es eine weitere Bewegung, die sie mit ihren Händen gemacht hat. And his face white. Und dann wurde sein Gesicht ganz weiß. He got so er war so ängstlich. And he said, Do you what you've just done? Und er fragte sie, hast du, weißt du, was du gerade getan hast? Er hast Done a sign that no woman knows. Du hast gerade ein Zeichen ausgeführt, das keine Frau wissen kann. Only three people know that special sign. Es gibt nur drei Menschen überhaupt, die dieses Zeichen kennen. And finally it woke this man up to the danger that he was in. Und das hat diesen Mann aufwachen lassen äh, und er hat gesehen, in welcher Gefahr er sich befand. Friends, God worked miraculously to deliver Mr. Falkhead from his connection to secret society. Liebe Freunde, Gott hat auf eine wundersame Art und Weise äh, diesen Bruder Falkhead aufgeweckt, um äh, aus diesen Geheimgesellschaften herauszukommen. And he used Ellen White to warn him and call him out of those things he was involved in. Er hat Ellen, Gott hat Ellen White benutzt, um ihn zu warnen und ihn herauszurufen. Now, um, Interestingly enough, when Ellen White was was shown some of the things that were taking place in this secret society, ganz interessant ist es übrigens auch zu wissen, als Ellen White einige Dinge gesehen hat in der Vision, was in diesen Geheimgesellschaften so vor sich geht. I find it interesting uh, that she said something at one point. Da finde ich es interessant, dass sie dann irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas gesagt hat. As she was saying these things, als sie diese Dinge gesehen hat, she said, "Hide them from my sight forever." hat sie zu Gott gesagt, verbirg sie vor meinem Angesicht für immer. Sie wollte mit diesen Dingen der Finsternis nichts zu tun haben. And friends, if you are involved in any type of secret society, Liebe Freunde, wenn du mit irgendeiner Art und Weise etwas mit geheimen Gesellschaften zu tun haben solltest, know that Ellen White's counsel still applies today. Dann wisse, dass Ellen Whites Ratschlag bis heute noch gültig ist. Those who want to follow Christ should have nothing to do with those groups. Jemand, der Christus nachfolgen möchte, sollte nichts mit solchen Gruppen zu tun haben. But also know that if you are not involved in those. Aber wisse auch, wenn du nicht damit involviert bist, that there is no need to to study into all the details of how dark the darkness is. Da gibt es keine Notwendigkeit, in alle Details hineinzuschauen, um zu sehen, wie finster die Finsternis ist. We are to lift up the light of Christ. Wir müssen das Licht Christi Emporheben. To point out to certain people who are involved in those things, uh, the dangers of them may be necessary at some time. Es, es, es mag notwendig sein, ähm, bestimmte Details zu zeigen, um Leuten, die damit involviert sind, herauszurufen. But for those of us who have nothing to do with them already, aber diejenigen von uns, die damit ja gar nichts zu tun haben, there is no need for us to to look into all of the details of the the deeds of darkness that are done. Da müssen wir nicht in alle Details der finsterlichen Taten hineinschauen. Friends. Our study should be of scripture and our learning should be of Jesus. Liebe Freunde, unser Studium sollte der Bibel gelten. Wir sollten von Jesus lernen. And if we want to follow him and we are following him then we will say like she did. Und wenn wir Jesus nachfolgen und es so tun wollen wie er, dann werden wir auch das sagen, was sie gesagt hat. Hide them from my sight. 
verbirgt das vor meinem Angesicht. Liebe Freunde, wir wollen unsere Augen auf das Licht von Jesus Christus lenken. Und dann werden die Dinge dieser Welt ganz seltsam unwichtig werden, wenn wir ihn in seiner Herrlichkeit sehen. Now, God gave Ellen often visions and messages for the sake of others. Gott hat Ellen White oft Visionen und Botschaften gegeben, die für andere bestimmt waren. Now the White family often had uh, people living with them. She had many people living with her in her home. Und die White Familie hat oft andere Menschen aufgenommen, die bei ihr gelebt haben. Sometimes they were orphans who did not have anywhere to stay. Manchmal waren das Waisen, die keinen anderen Ort hatten, wo sie leben konnten. Sometimes they were students who were trying to work their way through school. Es waren nochmal Studenten, die ihren, ihren, uh, ihren Schulaufenthalt bezahlen wollten. She had the members of her household uh, there as well. Und natürlich hatte sie auch die Mitglieder ihres Haushalts dort, uh, her workers, her, ihre Mitarbeiter, uh, verschiedene Leute. Und sie hatte zu einem Zeitpunkt äh, zwei junge Mädchen, die bei ihr gelebt haben. Und diese Geschichte des missing Hairnet kommuniziert, wie Gott über die kleinen Dinge kümmert. Und diese Geschichte von dem fehlenden Haarnetz äh, berichtet, wie Gott sich auch um die scheinbar unwichtigen Dinge kümmert. Dieses eine junge Mädchen war im Raum von Ellen White, hat er ähm, eine Aufgabe erledigt. Und dann hat sie dort so ein Haarnetz, so ein, ein, ein Seidenhaarnetz gesehen, das Frauen zu der damaligen Zeit äh, getragen haben. Thought, I would like to have that. Und dann hat sie gesagt, oh, das, das hätte ich gern. She looked this way, she looked that. Sie hat sich umgeschaut, in die Richtung, in die Richtung. She saw no one and she took it. Und sie hat es einfach genommen. Sie went back to her room ist in ihren Raum gegangen. She, she wondered where to put it. She saw a trunk. Also sie hat sich gefragt, wo sie es dann hintun können, hat so eine so ein, ja, einen Kasten gefunden. And she opened it up and dropped it in the trunk. Und hat äh, ist dann den den Kasten geöffnet und das Haarnetz in den Kasten geworfen. Well that night in worship, Ellen asked the girls, has anyone seen my hair net? Und dann abends bei der Abendandacht hat Ellen White die die Mädels, die Mädchen gefragt, hat irgendjemand mein Haarnetz gesehen? All three of the girls said no. Alle drei der jungen Frauen haben gesagt, nein. And then the girl thought to herself, Und dann hat das junge Mädchen gedacht, und hat sie gesagt, oh, oh Mann, was, was mache ich jetzt? Wenn sie das rausbekommt, dann wird sie böse sein mit mir und dann kann ich nicht mehr hier leben. So she went and took the hairnet. Also ist sie gegangen, hat das Haarnetz genommen and she held it over a flame. und hat es über eine Flamme gehalten. Und es burnt. Und es ist verbrannt. But before this happened, bevor das passiert ist, Ellen was walking past her room. ist Ellen an ihrem Raum vorbeigegangen. And she heard a voice communicator say, Open the trunk. Und sie hörte eine Stimme, die gesagt hat, öffne den, den äh, Kasten. Now she didn't typically look through other people's things. Normalerweise hat sie nicht bei anderen Leuten herumgeschnüffelt. So she was going to keep walking. Also ist sie weitergegangen. Und dann the voice came again, Open the trunk. Und dann ist die Stimme nochmal gekommen und hat gesagt, öffne den Kasten. Und hat sie erkannt, das ist die Stimme eines Engels. So she went and she opened the trunk. Sie ist also gegangen, hat den Kasten geöffnet. She saw the hair net. Sie hat das Haarnetz gesehen. She closed it again. Und hat dann den Kasten wieder and geschlossen. She went on her way. Und ist weitergegangen. Well, that, after that was when the girl destroyed it. Danach hat dann das Mädchen dieses Haarnetz zerstört, Now, vernichtet. Um, Ellen was sitting by the fire that evening. An jenem Abend saß Ellen White am Kamin am Feuer. And as she was there looking into the fire, und, she, al und als sie dort saß und das Feuer hineinschaute, all of a sudden she was in vision for a moment. Hatte sie plötzlich eine Vision. The shortest vision that we know of her having. Die kürzeste Vision, von der wir wissen, dass sie gehabt hat. Just long enough to see that girl's arm. Nur so lange, dass sie den Arm des Mädchens gesehen hat. To see with the hair net holding it over a flame. Und wie dieses Mädchen äh, das Haarnetz über die Flamme gehalten hat. And then, pff, the Und dann das Haarnetz ähm, ja, vernichtet worden ist. Then she knew what had to the Und dann wusste sie, was mit dem Haarnetz passiert ist. Ellen White, was, was a loving person. Ellen White war eine sehr liebenswürde, liebenswürdige Person. She didn't tell the girl in front of the sie hat es nicht vor den anderen, diesem jungen Mädchen, gesagt. That night after worship, she her aside. Aber an dem Abend hat sie nach dem Abendandacht sie zur Seite gerufen. Und 
und hat ihr erklärt, was Gott ihr gezeigt hat, was passiert ist. And the girl started crying. Und das Mädchen hat angefangen zu weinen. Und sie sagte, ich weiß gar nicht, warum ich das genommen habe, das war ja so töricht. Afraid, out, so und ich hatte solche Angst, dass du es herausfinden würdest, so habe ich es verbrannt. Please me. I'm so sorry. Bitte, bitte vergib mir, es tut mir so leid. And she said, of I you. Und sie sagte, natürlich vergebe ich dir. Now friends, this seems like a, a small thing, just a hairnet. Es sieht wie eine kleine Sache aus, ein, ein Haarnetz. Aber Gott wusste, er hat in seinem Wort gesagt, du sollst nicht stehlen. Und das hätte eine Gewohnheit werden können und das Mädchen hätte am Ende verloren gehen können. So God in love for this girl sent a vision to Ellen. Aus lauter Liebe für dieses junge Mädchen hat Gott eine Vision für Ellen weitergegeben. So, that this girl could be corrected and directed in her heavenward way. So, dass dieses junge Mädchen korrigiert äh, werden konnte und auch wieder auf den richtigen Weg Richtung, He Richtung Himmel gelangt werden könnte. The girl was forever more grateful for what God had, the message God had given her through Grandma Ellen. Und für den Rest ihres Lebens war sie sehr dankbar für diese Botschaft, die Gott ähm, der Ellen gegeben hatte. Now Ellen had quite a sense of humor. Ähm, Ellen hatte einen ziemlichen Sinn für Humor. You know, we see pictures of her and, and she's always uh, or almost always pretty serious. Also wenn wir Bilder von ihr sehen, sieht sie immer so ernst aus. But that was because back then photographs took 60 to 90 seconds to to take. Aber das lag daran, dass weil damals ein Foto ungefähr 60 bis 90 Sekunden gebraucht hat, bis es äh, geschossen war. But she had a good sense of humor. Aber sie hat dann wirklich einen guten Sinn für Humor. Uh, when Doris Robinson, her secretary, moved to her house to be her secretary, als Doris Robinson äh, zu ihr gezogen ist, um ihre Sekretärin zu sein, uh, he, he thought to himself, what is it going to be like? Ah, hier, ja, okay. als, als ihr Sekretär zu sein, hat er sich gefragt, wie wird das sein? You know, is she gonna look into my eyes and, and see into the depths of my soul? <lacht> wird sie in meine Augen sehen und dann in die, in die Tiefen meiner Seele blicken können? And there they were sitting at dinner, his first dinner with them. Und sie haben dann zusammen gegessen, das war das erste Essen, was er mit ihnen hatte. And um, they were all eating black-eyed peas. Black-eyed peas, what's a uh, peas like beans, ah. were white with a black dot. Ah, sie haben so also so schwarz gepunktete äh, so Art Bohnen gegessen. And uh, Ellen was having um excuse, excuse me. Ellen was having these uh, these black-eyed peas or also, these bit like Also peas. Ellen hat diese Art von Bohnen gegessen. But uh, the rest were having greens. Aber die anderen haben grüne Bohnen gegessen. And um, Ellen actually, uh, as the her Sarah McIntyre brought her her peas. Und als dann äh, die who brought it? Uh, Sarah McIntyre. Ah, als dann die 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 Sarah ihr die, diese diese anderen Bohnen gebracht haben. Uh, she said, here, mom, here are your here are your uh, your cow's peas. She made a joke. <laughs> Und dann, dann hat sie gesagt, hier sind deine, da hat, hat sie zu Ellen gesagt, hier sind deine, deine Kuhbohnen, hat sie einen Witz gemacht. And the rest who had, uh, uh, greens there, Und die anderen hatten grüne Bohnen. She, uh, you know, Doris thought, oh, how can she talk to, to this woman like that? Und Doris hat sie gesagt, wie kann er nur mit, wie kann sie nur mit Ellen weit zu reden? But he was surprised that Ellen, she, she got kind of a gleam in her eye. Und Ellen hat dann so ein bisschen gelächelt in den Augen. And she looked around and she said, well. I don't see as my cow's peas are any worse than your horse feed. <lacht> Und sie sagt dann also, ähm, ich sehe mein, meine, meine Kuhnahrung hier nicht schlechter als eure, eure Pferdenahrung. <lacht> so she had a good sense of humor and also she quickly wirklich, learned this. Sie hat einen guten Sinn für Humor gehabt. It wasn't long after that that uh, they received in the mail for her 87th birthday a gift. Nicht, kurz, nicht lange danach haben sie äh, durch die Post ein Geschenk zu ihrem 87. Geburtstag äh, bekommen. And as Doris was there, he He gave her this gift from the Divini family who were missionaries in Japan. Er hat ihr dann der Doris hat ihr dieses Geschenk gegeben. Es kam von der Divini Family, äh, Familie, die in Japan ähm, Missionare waren. And Mrs. Divini had knit her a certain type of sweater. Und Mr. Mrs. Divini hatte ihr eine ja, so ein, ein Kleidungsstück genäht. And it was called a hug me tight. What? It was popular at the time. It was a Popular at the time. Also es war ein sehr populäres ähm, Kleidungsstück zu der Zeit. And she, with a smile, she put it on. Und sie hat es mit einem Lächeln angezogen. And then she went to, to button it up. Und dann hat sie das versucht zusammenzubringen. And Und es ging nicht so richtig. Es, es hat, nicht gepasst. hat nicht wirklich zusammengepasst. And she 
got a, a, a smile with a smile she turned to Doris and said und hat sich dann mit einem Lächeln zu Doris umgedreht you better write to them and let them know ja, du schreibst noch mal lieber zurück und, und lässt sie wissen there's a little more to Ellen White than most people realize <lacht> es gibt etwas mehr an Ellen White als die meisten Menschen so realisieren <lacht> So she had a good sense of humor. Sie hat wirklich einen guten Sinn für Humor gehabt. She be mentioned later in life since she had uh, arthritis in both ankles and ankle problems. Da um, sie ähm, Arthritis in beiden Beinen hatte und auch Gelenkprobleme. She couldn't walk as much as she wanted to, so she actually struggled to keep weight off later in life. Und so konnte sie nicht so viel äh, sich bewegen, wie sie gern wollte. Und sie hatte ein bisschen Problem, auch ihr äh, Gewicht dann, äh, also nicht zu viel Gewicht zu haben. But she exercised as much as she could. Aber sie hat so viel Bewegung gehabt, wie sie zumindest konnte. Now, when she was younger, Als sie äh, jünger war, her sister was uh, always at the time Willie was a baby, just an infant. Das war zu der Zeit, als Willy ihr Sohn noch ein Baby gewesen ist. And her sister was living with him, and she loved to hold baby Willie. Und ihre Schwester hat bei ihr gelebt und die Schwester hat es geliebt, Baby Willy in den Arm zu halten. But at this particular time, her sister had tuberculosis. Aber zu dieser Zeit hatte die Schwester Tuberkulose. So she thought, how do I, how do I get Willy out of her arms without offending her? Also hat sie sich Gedanken gemacht, wie kriege ich jetzt den Willy aus ihren Armen heraus, ohne dass es, äh, dass ich ihr sozusagen auf den Schlips trete, ohne dass ich ihr sie beleidige. So she got an idea. Und hat sie eine Idee gehabt. She crossed her arms. Sie hat ihre Arme überkreuzt and she, she walked a little bit closer, und ist ein bisschen näher herangegangen. A little bit closer, ein bisschen näher. And she reached out and she pinched baby Willie a little bit. Und dann hat sie äh, den, das Baby Willie ein bisschen angepiekst. And, he started to cry. Und hat sie angefangen zu weinen. And she turned and said, oh, he must want his mommy. Und hat sie gesagt, oh, er möchte bestimmt die, die Mama haben. Und dann hat sie das Baby wieder der Ellen zurückgegeben. Ellen says that she did this many times and her sister never found out. Und Ellen sagt, sie hat das oft gemacht und ihre Schwester hat es nie rausbekommen. Until her sister was over the tuberculosis. Bis ihre Schwester die Tuberkulose äh, über, besiegt hatte. So she was uh, very creative as well. Sie war sehr kreativ, die Ellen. Ja. Yeah. And she cared about the feelings of others. Und sie hat sich auch um die Gefühle anderer gekümmert. Now Willie was uh, when he grew a little older. Als Willie ein bisschen älter war. He also uh, Had some gifts in writing. Da hatte er auch einige Talente äh, im Schreiben. And he didn't like his teacher. Und er mochte seinen Lehrer nicht. So he went early to school. Er ist also früh zur Schule gegangen. And he wrote on the whiteboard a poem. Und hat er auf der auf der Tafel oh. ein äh, Gedicht geschrieben. And it said, the devil flew east and north and south. Der Teufel ist Norden, Süden und Osten and geflogen. Picked up Mrs. Phipps in his mouth. Und hat dann äh, Mrs. Phipps in, ihrem, in seinem Mund mitgenommen. But when he saw he had a fool, he had a fool. A fool, like a foolish person. Aber person. als er gesehen hat, dass er eine törichte Frau in seinem Mund hat, he dropped her here to teach our school. Dann hat er sie <lacht> äh, hinabgeworfen, um sich hier auf dieser Schule unterrichten zu lassen. But the joke was on him because she recognized his handwriting. Aber das Problem war, die Lehrerin hat seine Handschrift erkannt. <lacht> she said. Now Willie, you've said something that's not true. You need to apologize. Und dann hat sie gesagt, also Willie, ähm, du hast etwas gesagt, was nicht wahr ist. Du musst dich entschuldigen. And Willie made it worse. Und Willie hat es dann noch schlimmer gemacht. But I haven't said anything that's not true. Er hat gesagt, ich habe ja nichts gesagt, was falsch ist. <lacht> well, Willie and uh, his father had a healthy session of discipline later that day. <lacht> Am selben Tag hat dann äh, Willie noch mit seinem Vater eine ganz gesunde, ähm, ja. Disziplin gehabt. Now, Ellen White was also a, a very loving person um, to, to strangers and those around her. Um, Ellen White war auch eine sehr liebevolle Person zu Fremden und denen, die um sie herum gewesen sind. In her later days in life, people remembered her as the little old lady who so lovingly spoke about Jesus. In späteren Jahren haben die Menschen sich immer an sie erinnert als die kleine alte Frau, die so liebevoll über Jesus gesprochen hat. While she was in Australia. Als sie in Austral Australien gewesen ist, um, it was in the, the 1890s, the early 1890s. Das war so um 1890 herum, ein bisschen später. And as they were there, they started noticing that their clothes were disappearing off the clothesline. Und dann haben sie festgestellt, als sie dort waren, dass die Kleidungsstücke von der äh, von der ähm, Wäscheleine verschwunden worden, Now, versch verschwunden sind. Not too far from them were, were many prison convicts that England had sent to Australia. Nicht zu weit entfernt lebten viele ähm, ja, Verbrecher, die dort in Australien als Gefangene quasi Gefängnis äh, Gefängnisinsassen gelebten. And evidently they were stealing the clothes. 
Und ganz offensichtlich haben sie die Kleidungsstücke gestohlen. So what do you think they did? Was haben sie also getan? Sie haben genau das getan, was alle tun würden. Sie haben sich einen Hund angeschafft. This is a picture of the dog. Das ist ein Bild des Hundes hier. And, uh, his name, they named him Tiglath Pileser. Sie haben ihn Tiglath Tiglath Tiglat Pileser genannt. After the, the most fierce Assyrian King in Bible history. Und zwar nach dem äh, gefährlichsten und bösartigsten König der assyrischen Geschichte. But it didn't work because he was such a friendly dog. Aber es hat nicht funktioniert, denn dieser Tiglat Pileser war so ein liebevoller Hund. He would hardly bark at anyone. Er hat kaum irgendjemand angebellt. But then in God's providence uh, an illness spread in the area. Aber dann ist durch Gottes Vorhersehung eine Krankheit hat sich dort verbreitet in der Gegend. Und als dann viele dieser Leute krank waren, ist Ellen mit ihrer Krankenschwester Sarah hinausgegangen und hat den verschiedenen Menschen dort geholfen. Und als sie dann ähm, das getan haben, haben viele Menschen ihr Herz geöffnet. They started to realize that these people cared for them. Und sie haben realisiert, diese Menschen kümmern sich um uns. Sie haben eine Beziehung aufgebaut. Und viele dieser Leute haben Jesus Christus als ihren Erlöser angenommen. Oft hat Ellen White eine Gruppe von Kindern gesehen, die dort bei den Menschen waren. Und sie würde eine ihrer Granddaughters near her. Und sie hat, hat dann eine ihrer Enkelinnen zu sich gerufen. Und sie hat gesagt, hey, see that little boy over there? Und sie hat gesagt, hey, siehst du diesen, diesen äh, kleinen Jungen dort? Why don't you go over and stand next to him and size him up, see how big he is? Und äh, warum stellst du dich neben ihn und schaust mal, wie groß er ist? And uh, when we go home, we can make some nice new clothes for him because he looks like he needs them. Und wenn wir dann nach Hause gekommen sind, dann machen wir neue Kleider für ihn. Das sieht so aus, als ob er ein paar Kleidungsstücke braucht. Sie sind also gegangen, geguckt, haben geguckt, wie groß der kleine Junge war. Und dann haben sie sich so sehr gefreut, dass sie zu Hause neue Kleidungsstücke machen konnten für kleine Jungs, die es brauchten. So Ellen White actually instilled a missionary spirit in her children. Also Ellen White hat diesen Missionsgeist ihren Kindern und auch ihren Enkelkindern weitergegeben. Oft hat sie ganz fremde Leute bei sich gehabt, die sich kein Essen leisten konnten und hatte eine wunderbare Zeit mit diesen Fremden in ihrer Familie. And this is how people remembered her in her later years. Und so haben Menschen sie in ihren späteren Jahren äh, sich an sie erinnert. A woman who loved the Lord with all of her heart. Eine Frau, die Gott mit ihrem ganzen Herzen geliebt hat. A woman who was enjoyable to be around. Eine Frau, bei der es eine Freude war, bei ihr in der Gegend zu sein, in der Nähe zu sein. As we mentioned in our last message, a, a woman whose grandchildren and children loved to be in her presence. Eine eine Frau, wo die Kinder und die Enkelkinder gern bei ihr waren, wie wir es in der letzten Botschaft gesehen haben. I was recently in Australia. Ich war vor einiger Zeit in Australien vor kurzem. Actually, this particular story was from last November when I was first there. Um, diese Geschichte kommt aus vom letzten November, als ich zum ersten Mal in Australien war. I met this man. His name is David Down. Ich habe diesen Mann hier getroffen. Sein Name ist David Down. Now, Pastor Down is a brilliant man. Pastor Down ist ein wirklich brillanter Mann. He was a missionary in India. Er war ein Missionar in Indien. And he was an archaeologist. He would travel through the Middle East and give people tours. Er war Archäologe, hat im Nahen Osten äh, Touren gegeben. And, um, he told me a story. Er hat mir eine Geschichte erzählt. He said that while he was there in Avondale, the Adventist University in Australia. Als er dort in Avondale, der Adventistischen Universität, gewesen ist, he was in the area, books. hat er in der Gegend dort äh, als Buchevangelist Bücher verkauft. And Pastor Down told me that he knocked on a couple of doors. Und er hat mir erzählt, dass er dort bei vielen äh, Häusern angeklopft hat. And one of the people said, oh, you're from Avondale? Und einer von den Leuten dort hat gesagt, oh, du bist von Avondale? This was the 1930s. Das war in den 1930ern. Ellen White war da von 1890 ungefähr bis 1900. And, um, they said, oh, you're from Avondale. 
Und die Leute haben dann gesagt in den 30ern, oh, du bist von Avondale. We remember, there was the, the nicest old lady who used to live there. Oh, wir erinnern uns noch, da war diese, diese, diese freundlichste Frau, die jemals dort gelebt hat. She was so friendly. Sie war so freundlich. She would, she would help us when we were sick with her nurse. Sie hat uns geholfen, wenn wir krank waren mit ihrer Krankenschwester. Spend time talking with us. Sie hat mit uns er erzählt. She would help make clothes for our children. Sie hat äh, geholfen, dass unsere Kinder Kleidungsstücke hatten. Uh, we still remember her. What a nice lady she was. Wir erinnern uns immer noch an sie. Was für eine nette Frau sie doch gewesen ist. And friends, years later in that area, Ellen White. Liebe Freunde, noch viele Jahre später haben in dieser Gegend Menschen sich an Ellen White erinnern können. She was a loving woman. Sie war wirklich eine liebevolle ähm, Frau. And, um, friends, when, when we love Christ, Liebe Freunde, wenn wir Christus lieben, when we have Jesus living in our hearts, wenn Jesus Christus in unserem Herzen lebt, dann werden andere Menschen Love to be in our presence as well. Dann möchten auch andere Menschen gerne in unserer Gegenwart sein. This is a picture of her last home, which is in Northern California. Hier haben wir ein Bild von ihrem letzten Heim in Nordkalifornien. God miraculously blessed her with this home. Und Gott hat sie wie durch ein Wunder mit diesem Heim gesegnet. She paid less for it and all of the orchards and around it and the, the animals that were there. Sie hat für dieses um, für dieses Haus mit all den Gärten und was da alles sonst drumherum war, weniger bezahlt. Und sie hat viel weniger dafür bezahlt, als es normalerweise hätte kosten sollen. Aber Gott hat es für sie vorbereitet, als sie von Australien zurückkam. Now this woman who in her early years was, you know, so um, had gotten in the good habit of saving money. Diese Frau, die in ihren frühen Jahren so viel äh, Geld gesammelt hatte und, und gespart hatte, Who sacrificed her and her husband James for the spread of the gospel. die so viel geopfert hatten, um das Evangelium voranzutreiben und äh, weiterzubringen. Now God blessed her with a gift that she would not have otherwise been able to afford. Und Gott hat ihr damit ein Geschenk gemacht, das sie sich sonst niemals hätte leisten können. And friends, just like we should when we're living our lives for Christ. So wie wir das auch tun sollten, wenn wir unser Leben für Gott Geben. She dedicated this home and everything she had to the Lord. So hat sie dieses Heim und alles was sie hatte dem Herrn geweiht. It was a place where uh, people were always welcome. Es war ein Ort an dem Menschen immer willkommen gewesen waren. There was a, a time where a student came down from PUC, the college nearby. Es gab eine Zeit, wo ein äh, ein Student vom PUC vom Pacific Union College in der Nähe äh, dorthin kam nach Elmshaven. And Ellen noticed how this girl always seemed to be wearing the same old dress. Und diese Studentin hatte immer dasselbe alte Kleid an. So she she brought her to her room once. Und so hat sie sie einmal in ihren Ru in ihren Raum gebracht. And then she said I have something for you. Und hat dann gesagt, ich habe etwas für dich. And she got out a bolt of cloth. A Und hat sie roll of cloth. Hat sie so eine so Rolle mit Stoff herausgeholt. Black. It was black cloth and also schwarzer she Stoff. Stretched it out and she cut it off. Und dann hat sie das herausgenommen und hat es ähm, ausgerollt und abgeschnitten. Und dann hat sie eine rote Rolle Stoff herausgenommen und hat auch das abgeschnitten. Und wieder ein, ein, ein blauen Stoff und dasselbe äh, Prozedere. Und sie sagte, hier, jetzt kannst du eine Nice new dresses for yourself. Und hat sie gesagt, hier, das kannst du haben, jetzt kannst du dir ein wunderbares neues Kleid machen. Nun, damals wussten die meisten Frauen, wie sie ihre eigene Kleidung herstellen konnten. So this was a wonderful gift for this girl. Das war eine, ein wunderbares Geschenk für dieses Mädchen. This is the type of heart that she had. Solch eine Art von Herz hat sie gehabt. And friends, when Jesus is living in our hearts, we'll recognize the needs of others. Liebe Freunde, wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, dann werden wir die Bedürfnisse anderer wahrnehmen. We'll be, live, we'll be willing to give of what we have um, to make their lives uh, more to, to provide for their needs. Dann werden wir von dem geben, was wir haben, um die Bedürfnisse anderer zu stillen. Friends, others remembered Ellen White as a woman who loved Jesus with all of her heart. Liebe Freunde, andere erinnerten sich an Jesus, als, äh, an, an Ellen White, als die Frau, die Jesus mit ihrem ganzen Herzen liebte. She boldly declared the messages that God gave her to bear. Sie hat ganz, ganz kühn und mutig die Botschaften äh, weitergegeben, die Gott ihr gegeben hatte. And these messages were communicated uh, with the love of God. Und diese Botschaften hat sie mit der Liebe Gottes weitergegeben. As we're living in these last days, as Jesus is soon to return. Wir leben in der Endzeit. Jesus kommt bald wieder. Friends. God needs a people who reflect his character. 
dann braucht in dieser Zeit Gott, liebe Freunde, er braucht ein Volk, das seinen Charakter widerspiegelt. Wir haben das Leben von Ellen White noch ein bisschen genauer angeschaut. Wir haben gesehen, wie Jesus seine Liebe durch sie zu den Freunden, Verwandten und auch Fremden gezeigt hat. So wie die vielen Helden der Bibel und der, der Geschichte, wenn wir zurückschauen. Ellen will be raised when Jesus returns to join Her Lord and Savior for eternity. So wird auch Ellen White einmal auferweckt werden, wenn Jesus wiederkommt, um mit ihrem Herrn und Erlöser für alle Ewigkeit zusammen zu sein. I just want to close by asking you a question. Ich möchte schließen, indem ich dir, lieber Freund, liebe Freundin, eine Frage stelle. If you were to die right now, wenn du jetzt sterben müsstest, how would people remember you? wie würden sich Menschen an dich erinnern? Was kind of memory do you want to leave behind, when you if you pass away? Welche Art von, von Gedächtnis möchtest du oder welche Art von Andenken möchtest du zurücklassen, wenn du sterben musst? And I don't know about you, ich weiß nicht, wie es dir geht. But I want people to remember me as someone who they saw Jesus through. Ich möchte, dass Menschen sich an mich erinnern, dass sie durch mich Jesus gesehen haben. Someone who they are sure they are going to see when Jesus returns in the clouds with a smile on their face. Jemand, von dem sie sicher sind, dass sie ihn wiedersehen werden, wenn Jesus wiederkommen wird auf den Wolken des Ready to go home to heaven for eternity. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht, bereit, in den Himmel zu gehen für alle Ewigkeit. If that's your desire as well, Wenn das auch dein Wunsch ist, dann möchte ich dich einladen, dass du mit uns gemeinsam Gott bittest, dass er in unser Herz noch einmal kommt. Let us pray. Lasst uns beten. Our Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, Lord, we have just taken a A closer look at the life of your servant. Wir haben jetzt gerade einen noch genaueren Blick auf das Leben deines, deiner Boten äh, geworfen. Lord, we desire to be your servant. Wir möchten auch deine Boten sein, deine Diener. We ask that you would come into our hearts. Wir bitten dich, dass du in unsere Herzen kommen wirst. Empty us of selfishness and, and pride and And arrogance, anything, Lord, that is not from you. Bitte vertreib allen Egoismus und allen Stolz, äh, alles, was nicht von dir kommt, äh, aus unserem Herzen. Wir bitten dich, dass wir die Liebe Jesu durch unser Leben offenbaren. Wir bitten dich, dass wir das Privileg haben dürfen, dich lebendig wiederkommen zu sehen, wenn du bald wiederkommen wirst. Aber wenn wir sterben sollten, bevor das stattfindet, dann möchten wir dich bitten, dass, Mensch, dass wir so leben, dass Menschen dann später sich an uns erinnern, dass sie in uns Jesus gesehen haben. This is our prayer in his precious name. Das ist unser Gebet in seinem kostbaren Namen. Amen. Amen. 